Ein paar Fragen zum Osminion Slim Mix Hydro Select. Das ist ja jetzt das ultimative Hydro Select Gerät, welches super zu unseren Hydro Select Wasserhähnen passt. Ja. Dich hat das Gerät besonders interessiert, weil es eine Mixtaste hat. Was ist das Interessante daran für dich? Also wir haben ja verschiedene Osmoseanlagen und Ionisierer und die können alle nur einen bestimmten Zweck. Die können nur zum Beispiel basisches Wasser, einstellbar, stark basisch oder schwächer basisch bei den Wasserionisierern. Bei Osmoseanlagen hat man dann halt nur mineralarmes Wasser und somit sind die Osmoseanlagenbesitzer unglücklich, weil die dann sagen, oh, ich habe ja dann ein leicht saures Wasser, was auch so fad schmeckt, weil es ja wie in Richtung destilliertes Wasser geht und keine Mineralien enthält. Dann die Wasserionisiererkunden, seit über zehn Jahren muss ich die, diejenigen, die Leitungswasser haben, was hart ist, also kalkhaltiges Leitungswasser, die muss ich dann beschwichtigen und sagen so, ja, aber es schmeckt doch weicher, das ist nur ein Kalkausfall. Das heißt, diejenigen, die Kalk reduzieren wollen und einen Wasserionisierer bekommen, sind auch nicht so glücklich, weil die dann eben auch in dem Zuge, wenn sie schon einen Wasserfilter haben, auch mineralärmeres Wasser haben wollen eigentlich und da kommt jetzt der Slim Mix in Frage, den habe ich dann entdeckt und ich habe mir schon vor über zehn Jahren bei einem Hersteller hier gesagt, hey, warum kann man mal nicht so was mischend machen, weil ich persönlich mochte nie Osmosewasser, kann man in den Videos von vor 15 Jahren auch sehen, da war ja auch schon Nachmineralisierung im Gespräch und ich selber, wir haben selber hier auch eine Osminion stromlose Anlage herausgebracht, die ist gerade am Schlafen die ist online wieder deaktiviert, sozusagen am weiterentwickelt werden. Dann all unsere Osmoseanlagen können auch mischen, indem man jetzt der Osminion, der, der andere Osminion und der Slim haben ja beide nur gefiltertes Wasser als Ausgang. Das heißt, wenn man zwei oder vier Wege Hahn hat, kann man da ja auch schon mischen. Und die magische Kartusche, die H2 Shuttle PH Plus Kartusche, die ersetzt jetzt wiederum das, was die Wasserionisierer Kunden wollen, nämlich basisches und antioxidatives Wasser. Wenn die jetzt dazu kommt und diese Mischmöglichkeiten dazu kommen, haben wir im Endeffekt alles in einem vereint. Wasserionisierer, Mineralieneinstellbarkeit, also Mineralienreduzierung, Osmosewasser praktisch, gefiltertes Wasser, weil jede Osmoseanlage auch gefiltertes Wasser bringen kann. Also theoretisch, praktisch machen es die wenigsten, unsere Anlagen schon. Und so hat man durch den zwei oder vier Wege Hahn die Mischmöglichkeit und kann dann jederzeit sagen, ich will jetzt basisches Wasser, was nachmineralisiert ist, Hälfte des Glases, oder der Flasche und die andere Hälfte will ich leicht mineralisiertes Osmosewasser oder nur gefiltertes Wasser, weil die Anlage ja auch das Wasser hergibt. Somit hat man praktisch ein 100 Wasserwerk, würde ich sagen, wo man wirklich alle 100 Wässer eigentlich fein nuanciert mit Mineralien und dies und jetzt rausbekommen könnte. Fehlt nur noch die Kohlensäureanlage. Anstelle Kohlensäure haben wir ja Wasserstoffgas. Wasserstoffgas ist wiederum natürlich ein Therapiegas, schmeckt weicher, süffig, man ästhetikt sogar. Also ich habe das sogar, nachdem ich die gefunden habe, kurzzeitig sogar vergessen gehabt, warum ich die Anlage so toll gefunden habe. Da hat mir der Hersteller das nochmal wiederholt gesagt, dann fiel mir wieder ein. Da ist halt das Schöne, da muss man jetzt nicht noch einen zweiten Weg haben, um ein gefiltertes Wasser zu haben, sondern man kann unten an der Anlage sagen, hey, der ganzen Familie schmeckt Osmosewasser nicht gut, auch wenn wir es nachmineralisieren. Wir trinken die erste Stufe Mix. Da wird dann ein bisschen Mineralien reingebracht. Was war das ungefähr? Wie viel ppm hatten wir da gehabt? 100 rum, oder? 120. 120 ppm. Anstelle zum Beispiel 250 ppm gefiltert, doppelt, ein Teil des Wassers auch noch durch die Membrane gelaufen. Am Ende dann kann man ja immer noch nachmineralisieren, was ja der letzte endständige Filter ist, der ja auch antibakteriell und so weiter ist. Also somit hat man mehrfach gefiltert auf jeden Fall, hat Mineralien Mix Stufe 1 eingestellt für die Familie, weil man als Elternpaar sich einig ist, das schmeckt uns besser und die Kinder sollen jetzt nicht extra künstliches Osmosewasser mit Nachmineralisierung, sondern lieber die Mineralien schon aus dem Leitungswasser damit drin haben. Jetzt sind andere Leute wie ich, die das trotzdem rausschmecken, das Osmosewasser. Schmeckt halt irgendwie kühl, eckig, so kalt irgendwie, finde ich das. Technisch. Technisch. Und da ist dann die Mixstufe 2 halt super. Dann hat man immer noch weniger Kalk. Das heißt, Ziel Nummer 1 erreicht Kalkreduktion bei kalkhaltigem Wasser. Über 50% der Deutschen haben Kalk, also die, die mich anrufen, die haben alle kalkhaltiges Wasser, über die Hälfte. Die haben das Ziel erreicht. Mit der Nachmineralisierung haben die auch einen Wasserionisierer. Der muss halt dann eben nicht einmal im Jahr typischerweise Filter gewechselt werden, sondern dieser Filter wird halt sechsmonatig gewechselt. Ist halt eben 
anstelle Strom muss man halt öfter Filter wechseln. Dafür hat man aber auch wirklich leckeres, so Magnesiumgeschmack ist dann auch am Anfang dabei, nachmineralisiertes Wasser. Und trotzdem hat man noch den zweiten Weg, wo man noch verschiedene Wässer haben könnte. Also damit ist es, jeder wünscht den Wasser, das ist der Genie im Endeffekt. Welches Wasser willst du? Ah, okay, warte, Mix Knopf 1 mit Mineralien. Welches Wasser willst du? Ah, du bist der Osmose-Freak, der pur haben will, gut, kein Thema. Aber der Osmose-Freak, der, der es pur haben will, der ist eigentlich bei der Anlage nicht ganz so glücklich, weil wir tun von Haus aus in der Anlage schon nachmineralisieren. Der dritte Filter ist auch ein leichter Mineralisierer, dass man ja nicht aus der Anlage ein saures Wasser mit gar keinen Mineralien, sondern das erste Wasser hat immer ein bisschen Mineralien drin und ist definitiv pH-neutral oder sogar 7,3 rum oder was auch immer. Hauptsächlich 7,3. 7,3. Somit hat man eigentlich wie Leitungswasser pH-Wert, also hat er gar nichts geändert. Kalk reduziert, gemixt wenn man will, je nach Gusto. Mineralien, wenn man will, mit der Nachmineralisierung, Wasserstoff drin, mehr wie bei den elektrischen Ionisierern. Deswegen ist diese Mineralkartusche magisch, weil sie im Endeffekt so eine kleine Kartusche ersetzt die Ionisierer. Gerade Shuttle PH Plus ja, ja. Ersetzt die Ionisierer. Die kosten 2000 Euro und sind anfällig, können mal defekt gehen im Laufe der Jahrzehnte. Ja, muss nichts entkalken, genau. Ja gut, bei dem ähm, nach der Nachmineralisierungskartusche kann es schon sein, dass die Schläuche dann irgendwann ein bisschen Kalk angesetzt haben. Das heißt, wenn man immer wieder rein und raus schiebt und da ist Schlauch am Bewegen, kann sein, dass am Perlator, am Siebstück, also schon an diesem Siebstück, was, wo das Osmosewasser rauskommt, dass das dann ein bisschen Kalk oder äh, Partikelchen hat. Man muss trotzdem nichts entkalken. Man muss ab und an mal das reinigen. Und da werden wir jetzt beim Hydroselect Wasser hin immer so ein bisschen ähm, nicht so fein Sieb drin haben, sondern groben wie bei den Niederdruckhähnen. Äh, dann fließt alles auch wieder durch. Somit ist kein Thema. Man könnte theoretisch einen Wirbler auch anschließen. Wir haben die Adapter da. Äh, Aquakarat-Wirbler sind ja die führenden. Gibt es verschiedene. Könnte man da auch noch dran. Dann würde man aber eher nicht mehr mit der Wasserstoffkartusche arbeiten, weil dadurch hat man den Wasserstoff rausgetan. Wobei man kann, dann hat man halt nur basisch gemacht und mit Sauerstoff verwirbelnd gearbeitet und Wasserstoff das meiste rausgekickt. Das ist ja auch eine Möglichkeit, ja. wenn jemand das möchte. Ja, alles geht. Also alles geht. Ja. Untertisch geht. Gut, Auftisch geht bei der Slim nicht. Dass die Auftisch rumsteht, ging ja auch. An der Wand ein Wasserhahn oder nach unten den Schlauch an den drei wege -Hahn wenn jetzt jemand unten keinen Platz hätte. Aber die ist ja schon so schön schmal, 11,2 oder, oder 11,7 äh, mm hoch, äh, breit. Somit kann man die hinlegen, vielleicht sogar unter die Arbeitstheke oder einfach so in den Schrank rein und da drauf das ganze Mülleimerzeug oder was auch immer drauf tun. Das wäre kein Thema. Also deswegen, ich bin halt, dann habe ich halt dann realisiert, hey, warte mal, das, die kann alles, somit ist sie halt schon die beste Anlage. Und äh, ist von, einer zu, von einem zuverlässigen Hersteller, deswegen die sieben Jahre Garantie, wenn was ist, reparieren wir alles. Also, und sieben Jahre Garantie sollte schon von, bei so einem 100 Wasserwerk sein, damit man weiß, ich habe es gekauft und jetzt ist es. Und trotzdem kostet es sich 5000 Euro wie bei den Mitbewerbern, die vielleicht vergleichbare Anlagen haben, aber keine Mixfunktion haben, keine Mineralisierungsfunktion haben, nicht auf den 2 und 4 Wege hin rumreiten. Weil 2 und 4 Wege haben ist halt... So viel toller mit zwei verschiedenen Filterausgängen. Das finde ich super. Das ist also vier Wege haben ist mein Favorite, weil ich kann halt einfach äh, Minerade nach äh, mineralisiertes Wasser rauslassen und aber auch äh, einfaches Osmosewasser. Genau. Wir nehmen ja zum Beispiel gefiltertes Wasser brauchen wir ja auch. Dann brauchen wir auch pures Osmosewasser zum Testen und so weiter. Mhm. Also deswegen, mhm. das ist genial. Mhm. Also es gibt sogar fünf Wege hin und sechs Wege hin. Da steigen wir schon noch ein, wenn wir die Hydroselects mal so ein bisschen okay. äh, online schön okay. abgebildet haben und auf Lager haben, alle möglichen. Und dann gehen wir schon vier Wege auch rein, weil wir können vier Wege liefern. Gefiltertes Wasser ohne Strom, geht die Anlage gar nicht an. Pures Osmosewasser, wobei leicht mineralisiert, nur pH-neutral. Und das nachmineralisierte, drei Filterwässer. Das schon ein Profi dann. Also die kann man jetzt auch schon nutzen, nur wir wollten die Kunden nicht durcheinander bringen. Das war eigentlich der Hauptgrund, warum. 